はいじゃあ次であ小島さんのですねはい26番を読んでくださいはい、えー、島田先生のツイートです。月刊花田6月号の山口紀之氏、LGBT 法案稲田智美の裏切りの下記の部分を稲田氏が否定しているそうだが、間違いなく事実である。私は安倍元首相から電話を受けた人物を知っている。信頼できる友人であり、話の内容も山口氏の記述の通り、稲田が反省しているから、何卒よろしくだったと確認している。裏切りやごまかしは良くない。あの、まあ、ちょっとこの文章自体はね、はい、あの画面見にくいと思うので、はいはい、もう簡単に言うとですね。はいはいえー、山口紀之氏がまあ、月下花のに、稲田東美の裏切りという文章書かれてね。はい、まあ、その中の一部ですけれども。まあ、稲田さんが非常に、まあ、あの一昨年の総選挙で非常に情勢厳しいと。はい<笑>まあの従来からの講演会というのはもう離れてしまってね、うん、でその中でまあ安倍さんとこの山口さん非常に親しい関係だったんでやり取りで、まあ、安倍さんから電話があってですねいや稲田朋美があのもう反省してですね、えー、この LGBT 法案についてはもうやらないと言ってきたと、はい、でその代わりですねあの地元の講演会に安倍首相を電話してですね、はいえー、まあ稲田が反省してるから応援してやってくれないかと言ってもらえませんかと言うんで安倍さんが分かったっちゅうんでまあおそらくですねあの稲田さんの携帯電話に入ってますからその支持者の名前ねでそれ稲田さんがこの人にかけてくれっていう感じで安倍さんがかけられたんでしょうであのこの花田の山口さんの記事に関してねこれ私あの月刊花田の編集部からも聞いたんで間違いないと思いますが稲田さんがすぐ。編集部に電話かけてきてね、うん、記事が載って、うん、全くのこの嘘っぱちばっかりだと、うん、抗議してきたと、うん、であのそ実はねこ今ここの部分に関して<笑>つまり安倍さんがあの稲田さんに頼まれてね、うんまあ、反省してるからと言ったっちゅうね、うん、これはね私あの不意な人間ですが、はいはい、電話を受けた側の人間知ってます、はいはい、でその人からですね信頼できる友人ですけれども、うん、安倍さんからの電話の内容はまさにねこれ山口さんが書いてる通りだったという確認も得てるんでね、はいはい、少なくとも少なくともこの部分に関しては山口氏が言ってる通りです。山口君が昨日の「インテリジェンス・アイ」という番組で本人が説明していましたけど、うん、自分は安倍さんからも聞いたし、うん、念のためにその後援会長にも電話して確認した上で記事にしてますとこれが違うというのは訴えでも何でもしてくれって,ってね怒ってましたよだからこれはその通りなんですよ、ええ、それをね違うんで嘘だなんとかだって彼女は彼にも弁護士でしょそう思うんだったら訴えればいいじゃないですかそれはもう絶対それはもちろん負けますけどねそれにしてもこの後に及んでねあ,あ,のあの中にもまあ今日持ってきてるあの中にも書いてありますけども安倍さんがいやこれでもう大丈夫だとおっしゃってたと。いうと,ところでねええそれであの、えー、と新幹線の整備新幹線の調査会長とポストまで上げてその上で裏切るんですよ二重三重にあ、うんうん、これだけの大音ある安倍さんを裏切った稲田智美という議員は私はもう議員の資格ないと思うんですよ。少なくとも自民党の中に残ってちゃダメですよ。私はさっさと早くこの,この女性を議員はですね自民党が追い出すべきだとあるいは議員職すべきだというふうに思いますよね。本当にそう私はそう,そう思います。まあ自民党はあの、うんうん、支部長のあの選び方っていうのをね、はい、えっ、ー、とアメリカのように予備選をやるとかですね,、うん、そ,うですねそういうふうにちゃんとしないとですね、うん、こういうことが起きると思うんですよね。うん、だからこれでこのままずるずるいくとですね野党を利することになるからですね。あ、党はちゃんと本当深刻に考えてですね、うん、やるべきだと思いますね。はい、その稲田智美さん関連でしょうがないからやりますか。じゃあ二十七番読んでくだ、はい。ええー、品川区内の戦闘で男性らしき人物が女性専用の浴場に入ったトラブルが発生。その状況を当該戦闘がツイート。現在は削除。その内容は七日。16時過ぎ、2人組の女性客が訪れ、フロントをスルーし、女ゆえ、その後、常連客より1人、上半身女性っぽいが、下半身男性がいると報告があった。はい、それに対して
というか、それで関連です。えー、稲田智美議員の7月2日のツイート。公衆浴場における衛生と管理要領では、浴場と脱衣所は男女を区別することになっています。厚労省によれば、この男女は身体的特徴による区別を指します。従って、心が女性で体が男性の人が女湯に入るということは起きません。また、理解増進法を制定することで、このようなルールが変わることもありません。どう言ったって現実も起きてるわけだし、<笑>えー、それで、ガナハ・マサコさんの,あの報告によるとそ、ね、そういう連中が来て、うん、警察に70回も,もう通報したと。そういう事件がすでに頻発してるという報告までありましたよねあれもねだからねこれ稲田さんはね本当の現実全く見てないあるいは知らんふりしてるのかもしれないけどねだからそういう人がねこの新法のね旗振り役でいることの危険性ですよ危うさ私はねこれはね認識してもらわなきゃいけないと思と思いますでこれねこの動画ねまあ私も見ましたけど稲田さんの、はいはいはいえー、今千葉さんが読んでいただいたねの文章に続けてだからご安心くださいと言っとるんですが、うんうんうん、私ねこの稲田さんの地元の阿波温泉の、はい、この事業者から何度もね、うん、相談を受けてるんで、うんはいはい、このねあの、えー、公衆浴場に関する衛生と管理要領も読んでますけれども。うんうんうんこれねまず法律でもなければ政令でもない、はいうんはい、もっと下の下の段階のね、うん、え管理要領ですよ、うんうん、でしかもね男女を区別すると書いてありますところがね稲田さん厚労省によればこの男女っていうのは身体的特徴によるんだと、うん、しかしそんなことはね身体的特徴によると全く管理要領に書いてないと、はいうん、でこれ厚労省の一体誰がねどう受け合ったんですかと、うんうん、これ国会の議事録にも何もない話ですよ、うん、でしかもねあの LGBT 利権法案ができたらね、うん、そ,のそれに応じてこれ管理要領なんかも変わってくるんですよ,当然ですよね、うん、でそういうことをあのこれ常識でしょ、うん、ま,まして稲田さんこれ弁護士だって言ってんだから法律の専門家のはずでね、うん、そう法律の立て付けのね、うん、一番基本のところを全く無視してね,ねご安心くださいっていうね、うんうん、これはもうふざけてるのかなっていうね、うん、次元の話ですねだってこれで通ってねこの客がね不当な差別だと言ったら、ええ、その,、うん、あのこの先頭側は答えられないでしょ。答えられないし新法でいくとあの戦闘側の罪になるんですよこれは明らかに、うん、それは訴えられれば通りますからはいそれでね時間がなくなってきたんでれいちゃん飛ばしてね軍艦島のこれ話珍しいからやりましょうね30番を読んでくれます、はいえー、ウェブサイト軍艦島の真実のツイートです橋間炭鉱の昭和12年10月の校内の詳細図を見つけましたこれは校内の空気の流れを表した通気図と呼ばれるもので、大変正確な図です。戦前から、ハスマ炭鉱には、高度な技術が取り入れられていたことがよくわかります。素子の言う、腹ばいやうつ伏せで採胆するような箇所はどこにもありません。はい、有本先生、解説お願いします。これ、あの、NHK の緑なき島というドキュメンタリー番組、はい、まあ番組自体はですね、はい、非常にのどかな番組なんですけど、はいはい、その中で、その羽島の炭鉱軍艦島の炭鉱でうつ伏せで掘ってるっていうのが映像が出てきて、うんはいはい、それが韓国に行ってあの一人歩きしてですね不当な労働を強いられたというふうにして大騒ぎになって映画も作られたりですねもう羽島炭鉱で奴隷のように働かされたというのが NHK によって、はいうんえー、ですねそれが拡散してるわけですで NHK はいまだにそれをこの映像があってですね、うん、羽島以外で撮られたっていうのは認めてないんですよ。はいはい、でこの話ですねもうちょ証拠を示して腹ばいとかうつ伏せっていうのはないと、うん、っていうところを言ってるわけですよ、うん、だからこれはね NHK は本当にこの真摯に向き合わなきゃいけないと思いますね。あの橋間炭鉱というのはご存知のように海底炭鉱で,そうです、ねえー、海中何百メートルの下に潜っていくわけですから。非常に安全性は厳重に今当然です、ま、作られているわけですよ、うん、それが裸で腹ばいになるとそんなことは絶対ありえないありえないんですよその番組をね最初はみんなヘッドランプつけないと暗いから、はいはい、ヘッドランプつけてんだけど、うん、炭鉱に入ったらヘッドランプはなしで、ね、上半身裸、うんえー、ので入って。腹ばいとかうつ伏せでやってるっていうねやってるっていう映像あれ地方放火なんかの写真を転用したっていうんですというだっていうふうに言ってるわけなのに NHK は前の前田体制はがんとして認めなかったんです
だからそういうのは一切ありませんと言って国会答弁でも否定し続けたんですよ、うん、でも誰がどう見てもおかしいとそうですよ、ね、いうところでですね、はい、こういうのにちゃんと NHK は向き合えとは,はい島さんなんかご意見あ,、えー、あのはいもっとあの国会でねあの自民党の保守系議員はどれか追及すべきなんですよね,そうですよね、はい、NHK にはどうぞ税金も入っとるわけですね、うん<笑>えー、ところがねあの今有本さんちょっと言われましたけど、まあ、多少のね質疑はあったけれどもそれ以上きちんとやってないでこれねあのやっぱ日本の今の体質というかね例の,あの小西猿之と私は言いますけれども、はいはい、彼のとんでもない言動あの彼の言ったままを報じたねメディアに対してお前ら法的措置を講じるとかねそういう恫喝の問題これ自民党追及すべきなんですけどす、ね、全くやってない、うん、あるいはもうあの前から問題にしている法政大学の島田雅彦安倍さんの暗殺が成功してよかったと、うん、こんなものは当然ねあの国会でもねあの問題にすべきだし文教委員会なんかで、うんうんうん、あるいはあのあの文科大臣これあの法政大学には年間30億円のね私学助成金出てるんですよこういう教員に授業をまだやらせてるこれ黙ってねあの補助金出すんですかと当然これ文科大臣あたりがね法政大学の総長とか読んでもうどうするつもりなんだと。いうことを追求しないといけないので。あれ文科省の記者クラブも聞かなきゃダメですよね。大事そうなんですよ。だから、ね、自民党の文教部会とかね、うんうん、その辺も問題にしないといけないのに、うんうんうん、全然こうスルーしちゃってますよね。そうですよね。だからこれ NHK もこの問題でずっと放火漏れしてるでしょ。そうなんです。こういう放火漏れを許してるっていうのはね、うんうん、私はこの自民党にもかなりね責任あると思います。それはそうですよね。うん、だからそれをあの答弁して大丈夫だったら高く食ってんですよ前の体制がねでまあ今今度体制が変わりましたからどういうふうに向き合ってこれだけねこの軍艦島の真実を本当丹念にこう事実をあの発掘してですね事実をもって攻め,攻めてるわけですよ嘘をね暴行としてるさあどうしようかねあと1問じゃあねレイちゃん1個戻って29番読んでくれるはい、29番。はい、えー、辺野古反対の署名22万室。沖縄県内はわずか2万7千室。オール沖縄は衰退したと自民。辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議は、沖縄県名護市辺野古の、えー、新基地建設断念を求める国会請願署名について、22万3212室。を集めたと発表した。内訳は県内2万7319室、県外19万5893室だった。実行委は昨年9月に辺野古新規設、新基地建設反対を掲げて再選した玉城デニー知事の得票数と同水準の34万室を目標値に設定した。えー、県内の賛同者が飲み悩んでいることに稲峰実行委員長は多くの皆さんが辺野古反対の思いを持っていてもなかなか形になって現れていないと歯がゆさを吐露したネットの反応150万人いる沖縄で2万でオール沖縄沖縄はほとんど関係ない歯がゆさも何もないんですよ実態がないということですからね、うん、これはねだからということは沖縄県庁も当然あの態度を変えなきゃお,おかしいですよね。あと三分もあるの。でもう一個ぐらいいけそう。じゃあねレイちゃん、えー、飛んで今度三十二番をじゃあ読んでください。はい、えー、埼玉県川が川口市近郊にクルド人二千人難民申請を繰り返して滞在。政治難民等の主張は怪しく、就労目的での滞在が大半。クルド人は川口市近郊に2000人程度いる。彼らはトルコのパスポートと観光ビザで来日し、その最中にトルコで迫害を受けて、受けると主張して、日本政府に難民申請を繰り返す。その決定が出るまでの一時的措置という名目で日本で働き続ける。申請が却下されても何度も申請を続けて日本にいる。クルド人の法律規範、法律違反に加え、警察による摘発は難しい迷惑行為、グレイゾーンの行為が問題になっている。具体的には危険運転、ゴミ捨てのルールを守らずポイ捨てをする。若いクルド人男性による日本人女性へのセクハラ、つまりナンパ行為。日本女性と結婚すると永住しやすいため、彼らはナンパに熱心という。はい、島さん、もう私はね、二千人もいるっていうことにまず驚いたんですけどね。うんうん、でも、今後同段の話ですね、これもね
この、まあ、ここの黒道人あの真面目なね、はい、一生懸命働いてる人たちも多いでしょうから、はいはい、あのそこは別としてですねであのクルド人に関しては、まあ、国を持たない最大の民族と言われてて、ねまあ、トルコシリアイラ,イラクとかにまたがってですね、はいはいはい、クルディスタンという国を作ろうっていうような話もあったんだけれども結局実現してないと、はいはい、だから厳しい状況に置かれててですね、うん、あのいろいろ迫害を受ける人もいるっていうのは事実なんですよ、うん、だから日本側がきちんと審査してですね、はいああこの人は迫害を受ける恐れがあるということになればこれを保護するのが難民条約の義務なんでね、はい、日本にとっても、うんうんうん、それは分かるんだけれどもだからきちんと審査した上でねあこれはの単にこう経済的理由で生きてる人だなと本国に送還されても、えー、その迫害を受けることはないというふうに日本側がきちんと自信を持ってねだから申請却下してるわけでしょ。はいそういう警察に関しては法律通りね変えていただくというのが大変なんで、うん、あの原則なんでね、まあ、その辺のねこの日本の対応の緩さっていうのが、うんうん、あまあ如実に現れてるケースですよね,ねはいはいレイちゃん最後あっ、はい、あれ有村さんここまでお疲れ様でした,、はい、したレイちゃん最後してありがとうございました,ましたはい、えー、この後はメンバー限定ライブですここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。また、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いします。最後に、この動画のいいねボタンのクリックもお願いします。はい、皆さん、ありがとうございました。はい